好，接下来这个题目是要来看极限。好，极限呢？他说，现在哪些极限值？好，哪一个极限值不存在？那我们这是单选题啊，所以这五个里面其实会有一个不存在。我们看看到底是哪一个？好，来，第一个啊，这个长这个样子，我们知道说，当它 x 趋近无穷大的时候，我们就把这个 x 最高次除以它 x 最高次。那现在最高次就是。二次，好，所以我们通常除以 x 的二次，好，所以第一个通常除以 x 二次，再除以 x 二次剩下三，再除以 x 二次 ，x 二次分之一，再除以 x 二次 ，x 二次分之一，再除以 x 二次就一。好，那这样的好处就是说，当你 x 趋近无穷大的时候，底下分母无穷大，它整个分数就趋近一点。同样这边这也是趋近一点。好，那这个都是趋近一点，那它整个值就趋近负一分之三，那答案就负三嘛。所以这个极限值它有存在。好，所以我们不能选这个，因为我们要选不存在，好，不存在。好，所以第二个我们再来看，那第二个也是一样，这个 x 也是趋近于无穷大，那两个都是无穷大的时候，我们就除以它这个无穷大的最高次，那这是 x 的一次，那这个根号 x 的二次其实也是 x 一次，所以你就直接除以 x 就好了。那这边根号进去 ，x 进去就除以。根号的 x 平方，好，所以我们就把这一个除以 x， 好，那就变一，那这个里面就是除以 x 平方，那就变一，那这个 x 平方分之一，好，因为除以 x 到根号里面就是 x 平方，好，所以就变成这个样子了，好，那变成这个样子的话，你就发现说，哎、欸，这个又是无穷大，啊，也是无穷大，那这个无穷大分之一，所以这整个又趋近一点，所以就是去这个值就趋近根号。一分之一，跟到一分之一当然是一啊，当然是一，所以这个极限值也存在啊，也存在。好，所以我们再来看第三个，第三个它是这个样子 ，x 趋近于零的时候啊 ，x 趋近于零了，二零 x 减 x 平方分之绝对值 x。那这个我们就有分成左极限跟右极限啊，因为这个地方有绝对值，这里面出来要不要变化就看里面的正负。那你 x 就是跟零的关系，当然是 x 大于零，而且 x 小于零。所以，我们在这边其实看到主极限 x 是正的，还是 x 是负的，在每一个都要做一次。好，那首先我们先来看，好 ，x 是正的的时候，啊 ，x 是正的时候，那 x 如果是正的的时候，绝对值正的嘛，出来就照抄就好，所以这个就变成 x 不动。好，那底下也不动，那接下来你就可以约分，啊，做约分，约分以后这上面就变一啦，就变成二减掉 x， 好，二减 x， 好，那 x 趋近于零正，好，零正的时候还是很趋近于零，那现在已经没有绝对值了，所以这个直接变成零就没问题了，所以它整个值就是二分之二分之，好，那如果是趋啊，这个算是右极限哦，右方。那如果是左极限呢？就是 x 趋近于零负的时候，那怎么样子呢？好，如果 x 趋近于零负，同样的，这个绝对值刚才是正的，是不是出来照抄？那现在这个是显然 x 是负的，那负的出来要变啊，所以这里要变负 x 啊，上面变负 x， 底下其他照抄负 x。所以这个 x 因为掉之后呢？就会比刚才上面多一个符号，哦，多一个符号，其他都一样。那当你的 x 趋近于零负的时候，现在没有绝对值的，直接就会，因为它跟零无穷靠近，哦，所以这个就是变成零。所以它的二减零分之负一，那那么就是负二，负了二分之一，哦，负了二分之一。那一个正的，一个负的，它有没有相等？当然没有，哦，所以这个我们答案就是选第三个，这个极限值啊，它。左极限跟右极限不一样，所以它极限值就不存在。啊，那如果是第四个啊，第四个，我们答案选三啊。那我们来看第四个，第四个它这个啊，这个的极限值是多少？这个我们看一下啊，这个是这个相乘啊，相乘可以。这个可以约掉啊，这个是七有 n 个，那七这个七有 n 减一个啊 ，n 减一个，所以把它整个约掉之后呢，它
它就会剩下几个本，几个期呢？会剩下一个期，好，所以这个会剩下一个期。那三还是有 n 个，二有 n 减一个，那三比较多多一个，好，我们把一个拿出来，好，然后再乘以三分之二，通通是 n 减一个，减一个。好，那这样子取极限。那这个无穷大次方以后，这是小于一无穷大次方趋近于零，那就是七乘三乘比，所以这整个就是趋近于零，好，七乘三乘比，所以整个就趋近于零。好，我稍微把这个板面稍微整理一下，好的。